Good evening. Sawadi ka. Hello guys. I'm back again. Kakain na naman ako ngayon. Magmumukbang ako. I will eat a chicken. Actually, I cook this chicken this afternoon. I cook chicken with coconut milk and tomato sauce. Nag-iimbento na naman ako ng ulam ko, guys. Then, I put radish. Paborito ko to. Potato. And some cabbage. Hindi ko, hindi kasi ako nakakita ng mint leaves at saka coriander. Paborito ko yun. Sa palengke. Kasi maaga pa. Around 1 p.m. ako pumunta ng palingki kasi gutom na gutom ako. Kanina, actually, di ba nag-post ako sa Facebook, nagluto ako nito. Fried chili, yun. Sarap, no? Kaya lang, after ko nang kumain, guys, after 10 minutes, ang sakit ng tiyan ko. Bakit? Walang laman ang tiyan ko. Kumain ako ng fried chili. Para kung mamamatay kanina. Nung kumain ako ng fried chili. Anyway. Gutom na ako. Kain tayo. Let's eat. Mm. And of course. With my matching. My one and only favorite sticky rice or cooked glutinous rice. Mm. itong chicken niluluto ko muna siya with half cup of water sinisimmer ko for about 15 to 20 minutes para lalambot siya tsaka gusto ko siyang magba brownish hmm. napaka tender and juicy tapos noon na natuyo na yung ano tubig nilagay ako ng cooking oil syempre nagsuti ako ng garlic tsaka nalag dami kong nilagay na onions mm -hmm. after that nilagay ko yung potato Radish. Radish. Then, put some salt. Seasoning. Fish. Sauce. Mm, black pepper. Ground black pepper. Then, of course, because this is chicken, I put no chicken cubes. Sarap ng combination. Pag yung gata. Actually, magluluto sana ako ng ano, adobo. Kaya lang. Parang feel ko yung gata. Ayun na naman sila, oh. Ito, oh. Ayun, oh. Yung maliit na laser doon, ano? Kita niyo yun, guys. Mmm.
itong mga itim na itim na to. Ano to? Black sesame seed. Ang ko topping. Hilig din ako sa sesame seed, guys. Mmm. Mmm. Ayoko na talaga maulit. Ang nangyari sa akin kanina. First time nangyari sa buhay ko. Sumasakit ang tiyan ko. Napakasakit. Yung pawis ko. Sweating first time nangyari. Kaya. Hindi ko na ulit ang kumain ng chili na walang laman ng tiyan ko. Actually, nung gumising ako umaga, early in the morning, nagkapilang ako, tapos kunting bread. Tapos noon, naglaba. Niluto ko yung chili. Yun, kasi, paborito nga ang chili, di ba? Yun. Pinapapak ko. Sarap. But after, 5 minutes ata yun. Para ini-squish yung tiyan ko. Ang sakit talaga. Iba yung sakit. Pawis ko, grabe. Unawa ko, nilagyan ko ng efficacent oil. Tapos inuma ko ng tubig, warm water. Marami. Nawala siya. Mga after 2 minutes, nawala siya. Kunti na kahinga ako. Hmm. Bumalik na naman. Ganon pa rin ang sakit. Hmm. Inom na naman ako ng tubig. Hindi pa rin nawala. Nawa ko. Nag-boiled ako ng hot, ng tubig. Inom ako ng hot water. So, nawala siya. Kampante na ako. Then, around 1 p.m., I went to the market. Kasi I don't have any food here to cook. So, ito. Pag-isipan ko, bibili ako ng chicken. Actually, ang plano ko, bibili ako ng pork bones. Favorito ko yung pork bones. Tapos, lagyan ko sana ng tom yam powder. Kaya lang walang pork bone sa palengke. So, chicken na lang. Ayun. Pagdating ko sa market, guys, sumasakit na naman ang tiyan ko. Napakasakit. Buti na lang, meron akong friend doon na Thai lady. Tinanong niya ako, ano lang gusto ko? Sabi ko, gusto ko ng hot water, sabi niya wala binigyan niya ako ng cold water, sabi ko no I don't, I don't want to drink that ganun, sabi niya wait, wait, wait I have medicine good for stomach ache so kinuha niya yun guys medicine, liquid siya meron pangalan niya, macho something like that, maybe here in Thailand <laughs> sabi niya, this one is good because I have also problem with my stomach yun, yun Uminom ako guys, mga konti muna. After 2 minutes, nawala yung sakit. Narilib ako. Salamat ko. Tapos, sabi naman niya, uminom ka pa. So, uminom na naman ako. Ganun. Hanggang sa nawala, nawala na talaga siya. Sabi niya, are you okay? Sabi ko, yes. Sabi ko sa kanya, thank you very much. You saved my life. Kasi hindi ko alam guys eh. Hindi ko alam. Ako lang mag-isa. Wala akong kasama Pilipino dito, di ba? Buti na lang yung kaibigan kong tayo na babae. Magaling siya mag-English. Yung binibilan ko nitong manok. Every time nabibili ako, mura lang pag siya tindera. So, yun. Tinulungan niya ako, sabi ko. 
mababait mga tay guys iba nagtatrabaho ako sa Macau mostly mga tao sa Macau mga Chinese ganun diba di ba nila ina-accept na Chinese sila kasi sabi nila they are Macanese pero sa totoo lang magdugo talaga nila at galing China iba ang ugali ng mga tay guys matulungin ang mga tay people tsaka mapagbigay ano sila ah uh, generous ang mga tay dito sa pinagtatrabahan ko dito sa province sa palengke pag bumibili ako mababae yung malalaki binibigyan nila ako ng discount pag iwan ko ba sa kanila ang tanda ko tinatawag nila akong ay kasuway so, ano, ano na kasuway sa akin kasi daw yung yung skin ko iba daw sabi ko magkapareho lang tayo ng skin ganun pero mabait sila iba ang ugali ng mga tay mabait sila generous so generous Map matulungin hmm tayo chicken sesame seed Black sesame seed. Mmm. Yan ito kasi. Minsan kasi ang tigas ng ulo ko. Kapon na biyaya ako from Bangkok. Bumalik ako dito sa province. So, hindi ako kumain. No. Hindi ako kumain ng kanin. Kumain ako ng manggang hilaw malaking manggang hilaw tsaka na ako kumain ng kanin ngayon, pagdating ko dito pagkagabi last night kumain lang ako ng yung mga fishbowl nila walang kanin tapos mahilig talaga ako sa sili, mga sauce chili sauce, suka yun wala pa, wala pang epekto pero meron na ako history ng gastric, guys. Kanina talaga, nag-trigger. Minsan, pag maabot tayo sa katawan natin, yun ang napala. Yun. yun. So, sabi ng friends ko dyan, dito sa Facebook, kanina, sabi <laughs> ni Felsa, like ka, nakakapag-almuranas yung, ano, nakaka-almuranas yung chili. Sabi ko, hindi. Hindi ang chili nakakapag-almuranas. Kutik yung hindi ka umeebs ng ilang araw ang, ang chili yung delikado pag meron kang ulcer yun first time nangyari sa akin tinodo ko kasi kahapon pa puro spicy kumain ako ng mangga kahapon pero yung sili naman, grabe. Sabay yung ki. Yan, puno na lang acidic yung chan ko. Kaya, advice ko rin sa inyo, yung mahilig sa mga maanghang, sa mga spicy. Huwag na huwag kayong kakain ng mga spicy junk foods or whatever mga, mga chips o ganito niroto ko to kasi ano tawag to chili snack ko dito kasi nap ko na ba um, huwag kayong kakain if you walang laman yung chan nyo at saka huwag nang tuduhin kakainin to yung parang Kumain lang kayo ng Doritos, isang pack na malaki, tapos gusto nyo ubusin. Hindi. Iba. Hindi. Maganda ang chili sa katawan. Nakakatanggal ng toxic sa katawan natin. Hindi din tayo nakataba. Diba? Lalabas-lalabas kasi yung mga fat sa katawan natin. Ako kasi malakas akong kumain. Malakas din kasi akong kumain ng chili. Kaya gano'n. Kaya lang. 
Pag mayroon kang gastric o ulcer. Dahan-dahan, slowly. Actually, hindi ko na kailangan ng sugar rice. Kasi itong potato. Carbs din to eh. Low carbs. Mmm. Mmm. Sarap. Ano naman yung mga kababayan ko dyan sa Pinas. Sana okay lang kayo dyan. Alam ko. Ang hirap ang buhay dyan sa Pinas. Kasi yung COVID dyan. Ewan ko ba? Lalong lumala. Kaya ingat-ingat na lang kayo. Iwas sa sakit at saka... nararamdaman ko kayo kailangan talaga natin kumayol ako din naman eh hindi din ako naniwala masyado sa COVID eh kami dito sa Thailand may COVID naman dito eh. pero wala namang katulad dyan sa Pinas ang daming mga lockdown lockdown ganun wala ibang tao dito hindi na nagmamas parang obvious na kayo sa Pinas kasi para yung Ewan ko lang. Parang naging business na nilang COVID. Gusto ko sana may nga yung ano eh. Bakasyon. May next month. Bakasyon namin. Pero wag na. Kasi, baka pagdating ko dyan sa Pinas, magiging positive ako sa COVID. Alam nyo ba guys, mula nung dumating ako dito sa Thailand 2019, meron na akong allergy. Every morning, nagbabanghin ako hot sing ng hot sing karabi sumasakit ulo ko pero sa hawa ng Diyos ilang beses na rin ako napacheck up dito hindi naman ako napacheck up ko dito na ano sa sipon ko kung ano to allergy lang yung sa mga alikabok yung maka langhap ako ng mga pepper wala guys sa hawa ng Diyos pero siguro kung nandiyan ako sa Pinas, Diyos ko Lord, positive na ako, na-quarantine na ako, ewan ko lang. Ito wala. 2019 pa to guys. Hanggang ngayon, meron pa rin ako nito. Allergy. Sumasakit dito. Ito, tumutulo na lahat ng ano ko, sipon ko. Sakit, pati sa ulo, pati sa tinga ko sumasakit pati dito sa liig ko ginagawa ko pag hindi ko na talaga makaya nagpapakulo ako ng mainit na tubig nilalagyan ko ng loya yun 3 times na ako nagpa medical check up dito kasi sa mga work dito kailangan may medical check up pagdating ko dito nag try ako na mag nanny tutor sa bahay so kailangan ng magpa check up ako kasi para Siyempre, for the safety of the family and of course, sa alaga kong bata. So, pacheck up ako guys. Hindi yung maabot ha. Pa-x-ray pa ako. ba diba sabi nila, ang x-ray dapat 6 months yung ano niya, duration. Kaya saka ka na magpa-x-ray. After 2 months, x-ray na naman. Kasi papalit-palit ako ng amo eh. Pag hindi ko maintindihan yung amo ko, eh, layasan ko yun. Palit na naman. So, hindi lang ito pagmamamayabang, guys. Sabihin ko to sa inyo. Hindi to chismis, ha? Naging amo ko si Ann. Si Ann? Yung naging jowa ni Glenn. Ay, jowa pala ni Catriona Gray. G eh, Catriona. Yung Miss Universe natin, hindi ko maano. Pangalan niya. Hindi ko nakilala yung jowa niya dito, si Clint. Mm, kasi nga haba ng ano. At saka hindi ko alam, yung si Madam Ann, napakayama. Hindi ko alam na ganyan pa siya ka-famous or artista pala siya dito.
kembali aku guys bakit mabait si an napaka bait napaka humble na tao si an si an jkm at saka si client mabait malis lang ako kasi hindi ko kaya yung oras ng trabaho ko at saka nililinis ko yung bahay nila ang laki na bahay ang mansion ni an ang laki nililinis ko yung bahay ni an tapos bahay ng kapatid niya lalaki guys hindi ko kaya tapos all around ako mayaw ako sabi sabi pa sa akin ni client ate mamimiss ka na okay lang sana makakita naman kayo na sa akin higisin ako ng 6 katapos matutulog ako ng mga madaling araw kasi ang alago ko si madam an wala akong alagang bata si madam an lang uwi siya ng mga 11, 12, kailangan hintayin ko siya mm. para nga ano, artista, ako magbubukas ng gate, magbibitbit ng ganyan so o yan kaya, hindi pwede sa akin yung kulang ako sa tulog guys yung mga kaibigan ko nga, tinanong nga ako ba't ka umalis yung amo mo, artista, ganun ganun sabi ko, hindi naman sa ganun wala akong problema ang bait ni Anne ang napakabait napaka ni Ann Ann JKM wala akong masabi hindi ko lang nakayanan sa edad kasi sa edad ko kasi ganito ay tanda na ako word plus kailangan na ng pahinga ay hindi ibig sabihin pahinga no, hindi kailangan ng saktong tulo. Eh, sinong tao naman, diba? Kailangan talaga ng tulo mo. As much as possible, more than 8 hours or 8 hours. Ako, okay na sa akin, nakatulog ako. 5 to 6 hours, mas straight yun eh, ang problema. Mayroon akong sleeping disorder. May insomnia ako. Kunting kaluskos, pa gising hindi na ako makatulog ulit. Kaya pag umaga na, bangag ako. O, oh, hindi makakonsentrate, hindi makafok. Kaya ako guys. Siguro isipin ng ibang mga kaibigan ko ang arte ko kasi hindi ako hindi ako yung natutulog na may kas ayoko matulog na may kasama sa kwarto. Ganito kasi yung guys importante sa akin ang pahina. Kahit nandiyan pa ako sa pinat. Takaw tulog ako kahit wala akong kain. Kasi, pag sakto ka sa tulog, yung katawan mo, hindi ba baba ang resistensya mo? Takafocus ka talaga sa trabaho. Kung kulang ka sa tulog, guys, matindi mo pa ilang lasing na bangag na bangag or nakasyabo. Diba? Hindi ka makapag-concentrate, hindi ka makapokus. Kaya, mainit ang ulo ko pag naiistorbo yung tulog ko. Yung ibang kaibigan ko, yung isip ng arte ko, ganyan, hindi na ako tumatabi sana. Ilang years na akong single kaya, hindi na ako sanay na may katabi. Tapos, lalo na pag yung makasama mo, hindi pa matutulog. Hindi ako maarte, guys. Kahit tira ako ng ano, barong-barong, nang noon pa ako sa Terminal 3, sa Maynela, nagtatrabaho dati. Mag-isa din ako. Nakatira ako sa squatters area. Napaka. Barong-barong lang talaga siya. Basta mag-isa lang ako, guys. Okay lang yan sa akin. Man, hindi mas tulbong tulog mo. Kayo ba? Hindi masaya kayo. Mas turbo tulog niya. Hindi, diba? Oras ng pahina, diba? Ayun lang. 
Mga anak ko nga eh. Tagal ng panahon, hindi kami nagkasama ng mga anak ko, naintindihan nila ako. Alam nila ang gali ko. Ayaw nila mag-ingay pag natutuwa. Pinibibi pa nga nila ako. Nai-remember ko nandoon. Noon pa ako sumakaw nung pumunta mga anak ko. Hindi natutulong mga anak ko guys. Diyos ko Lord. Kasi nanonood ng mga K-pop, anime. Parang mga wakwak mga anak ko gabi, gising, umaga, tulog. Ang ginagawa ng mga anak ko, hindi ma, matulog ka na ma. Ganyan. Hindi kami mag-iingay. Ma, pahiram ng laptop mo. Ang gusto ko, tatabi yan. Hindi yan tatabi sa akin matulog. Nakaupo lang yan. Ginagamit laptop ko. Yung panganay ko nandoon sa kabilang kwarto. Nagdot-dot-dot-dot din sa laptop niya. Hindi hmm. sila natutulog. Paggabi. Parang mga parang mga paniki din yung mga anak. Or mga wakwak. Araw sila natutulog. So, syempre, sa panahon na yun, trabaho ako, ba diba? Trabaho ako sa hotel. Trabaho ko sa Mako, napaka, napaka ano talaga, nakakapagod. Kasi, 17 rooms ang linisin namin, 16 to 17 rooms everyday guys. Ako, Diyos ko Lord, hindi pa kasama yung VIP room. Hmm. Yung VIP room, linisin mo 2 hours. Oh, Diyos ko Lord, hindi ba? Kailangan talaga pa hinga. Kaya kung yung mga ibang kaibigan ko, na hindi nila naintindihan yung ugali ko. Wala akong pakialam. Kinabi ko na sa inyo na ako talaga meron akong problema sa tulog. Meron akong sleeping disorder. May insomnia ako. Kunting kibot lang, nagigising ako. Huwag kayong magsabi na ikesyo ganito, ganito, ayaw ko kayong makasama. Ay, hindi naman ganyan. Nagbabanding na nga tayo, tapos sabihin nyo, ayaw ko yung makasama. Hindi ganyan. Kung tunoy kang kaibigan, maintindihan mo ako, huwag naman ganyan. Kasi kung is- ikaw nasa, if you are in my shoe, na meron ka rin ganyang disorder na hindi ka nakakatulog talaga, mapifeel mo ang ano na pifeel ko. Pero sa totoo lang, hindi ako galit sa iyo. Kaya lang, ayaw ko na mo lang muna magsalita. Hindi ako galit sa iyo. Wala, ayaw ko lang maraming salita kasi medyo, nung during that time, stress na stress ako. Alam mo yun. Napakasakit sakit ng ulo ko. Alam mo yun. Ayaw ko na magdagdag pa. Ayaw ko na magsalita ng marami kasi baka lalong gugulo. Basta kaibigan kita. Yun lang. Wala akong sama ng loob sa iyo. Ewan ko lang ikaw may sama ka ng loob sa akin. Hmm. na mga kaibigan kong nakakakula sa akin or sa mga naging kasama ko sa trabaho dati sa Pilipinas sa, sa Maynila, sa Cebu kung nakikita man ninyo ako ngayon dito sa Facebook ninyo like alam nyo ang ugali ko diba na nag-iisa talaga ako umuupa ng kwarto. Diba? Alam nyo, kung anong may problema kayo, kailangan nyo tulong ko or advice ko. Makakalapit kayo sa akin, pero but in terms sa tulog, mga ganyan, may katabi ako no. Alam nyo, kilala nyo ako. Yung mga ibang kasama ko, sa naiya, alam nila kung saan ako nakatira. Ibang kasama ko, Nandoon na rin sa abroad, sa Saudi. Binibisita nila ako minsan doon sa boarding house ko. Kahit alam ko boarding house ko, ang pangit-pangit. 
hindi talaga siya matatawag na bahay barong barong kasi nasa squatters area ano yun okay. paintindi sila hmm Muna talagang naiwalay na ako sa sa ex ko, sa ama ng mga anak ko. It's about 15 years, guys. Oh my God. Yeah. So, wala akong katabi maturo. Hindi na talaga sanay. Yung mga anak ko kasi magkatabi sila matuloy. Close na close yung dalawa ko mga anak. Puro babae. Masaya ako guys na close sila. Kasi dalawa lang sila, di ba? Ayaw ko sila mag-away. Kaya hindi nila ako masyadong iniisip or ano gusto ko. Basta mas maganda, close sila. Yun ang mabuti sa mga kapatid. Kasi darating nga ano, if ever wala na ako, syempre silang dalawa magtutulungan. Yun. Yun naman ang gusto ko naman. Tinabi sa mga anak ko na hindi sila mag-away. Siyempre, nung no, malahit pa sila, no? Lagi sila nag-away. Ganun, ganun. Eh, yung bunso ko. Spoiled yun sa akin. Ipanganay ko, naalala ko dati, sinasabihan ako, palagi mo na lang kinakampihan diyan. Di bibi, ganyan, ganyan. Kasi nangagay mo, ikaw ang ate, dapat ikaw mag-adjust. Pero ngayon, ang close ng ilang dalawa. Namiss nila isa. Happy ako sa kanila. And, I am blessed with my two daughters. Kahit hindi ako blessed sa tatay nila, di ba? Hindi ko naman sinabing napakasamang tao yung tatay nila. Hindi lang talaga kami nag-work, pero at least, nakita ko yung lahat ng sacrifice ko at saka effort ko. Mga anak ko, nag-aral ng mabuti. I'm proud mother sa edad ko sana nito eh gusto ko na sana yung mag relax no choice may college na naman ako next year or this year sayod ang nanay Ang responsibilidad ng nanay hindi talaga matatapos. Hanggang buhay pa tayo mga ina. Hindi matatapos ang responsibilidad natin sa ating mga anak kahit may mga asawa na sila. Panganay ko 23 na. Magto 23. Yung bunso ko mag-18 na. Ayan. Graduation na naman ang bunso ko this year. Nung graduation na nung high school, hindi ako nakauwi. This year, graduation niya. Tapos, di ba, hindi ako naka makakauwi. Nalulungkot ako, guys. Siyempre, alam ko, wish ng anak ko na andyan ako sa graduation niya. At saka sa hindi po ko. Paano? Nag-pandemic. Pina ang Pinas lalo naghigpit. Tapos ang bakasyon ko lang pa sa ano? Quarantine. Buti na lang naintindihan ako ng pamilya ko. Nanay ko sinabi niya, huwag kang umuwi. Kasi, mas standby ka lang sa Mahila. Anak ko rin, naintindihan na lang. Huwag ka na lang umuwi ma. Yun. Iuwi mo, ma. Padala mo na lang sa amin. 
Buti mga anak ko nagiging matured sa'yo. Hindi sila nang sila nang uh, nagdidima na iyak na iyak. Hindi. Ganyan ang natutunan nila eh, sa pagiging malayo sa nanay. Tinaturoan ko ka rin sila magiging independent guys bago ko sila iniwan. Lalo na yung bunso ko. Sinabi ko na po, kailangan talaga natin maghiwalay. Mamamatay tayo na pag magkasama tayo dito sa Pinas. Masakit yun guys. Dito, nakita ko yung anak ko iyak ng iyak. Sabi niya, sama ko sa'yo na. Hmm. Ang gagawin mo sa abroad mo, maglaba din ako, maglaba, magpugas plato. Sabi ko, hmm, hindi ka, hindi pwede yan. Hmm. Maliit pa yung punso ko. So, yun. Buhay abroad. Hindi madali. Kaya, sana sa ibang mga pamilya dyan, nandiyan sa Pinas, kung meron kayong kamag-anak na nasa abroad, pagdasal na nyo naman. Pagdasal nyo na hindi kami magkakasakit dito, palagi kami masigla. Tsaka huwag kayo mas palaging hindi nang hingi ng pera sa amin. Lalo na ngayon. Pandemic din dito pero at least dito open na lahat ng mga <coughs> company dito. Mayroon ng area dito na yung ano talaga, red alert, pero at least, nakukontrol naman ang government. Ang lockdown lang, wala, wala. Ano lang. Mga kababayan ko dyan sa Pinas, inyot lang kayo. Alam ko na mamuro na kayo sa COVID na yan. Number naman kahit sino. Daming naghirap dahil sa COVID na yan. Ingat na lang tayo mga kababayan. Yan na lang. Mmm. Radish, ang sarap. Sarap palang combination yung radish. Tsaka potato with cabbage. Yan mo yung lasa niya. Extraordinary taste. O, oh, see? Hindi ko alam kung anong pangalan ko. Ipapangalan ko dito sa nilutok ng chicken na ewan. Basta masarap siya, guys. Yung gusto kong timpla yun, nakuha ko. Perfect. Mm. 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 Nagmukbang ako ng tumtam, guys. Nawala. Nawala ang video. Sa cellphone ko, nawala. Na-delete. Ewan ko saan. Hmm? Hmm?
Drumstick. Actually, ayoko ng drumstick. Parte ng manok ang pinakagusto ko yung wings at saka yung backbones. Eh, wala. Ah, meron yung wings. Pero hindi siya masyadong fresh. Ito ang fresh. Mmm. Cartilage is my favorite. Mm. 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 Oh, this. No so. wala akong ipapartner nito pwede ito lang, tubig bakit? iwas sakit tiyan ulit because water is life tubig na lang tayo tsaka gabi na pag gamay naman ko ng soft drinks or yung mga juice pag gabi hindi ako nakakatulog lalo Lalo na yung salt drinks. Ah. Acid na ano ko. Mm. Mm. Daming kong audience, oh. Kita nyo yun, mga audience ko. Isa, dalawa. Mga kaibigan ko yan, ah. <laughs> mga lizard. Mga butikit. Nung nood sila sa akin. Dito sa tinitirhan ko guys. Kahit ganito lang to. Na old. Old house. Lumang bahay pero. Wala ako nagkikita ng ano dito. Ipis. Buriya buriya. Paano yan? Tapos na ako. Hanggang dito na ako. Finish. Bye-bye. See you next time. God bless us all.